Tenemos aquí a Evelyn Pinto, ella es politóloga especializada en políticas públicas y gerencia pública, licenciada en ciencias políticas y administrativas de la Universidad Central de Venezuela. Es magíster en gerencia pública del Instituto de Estudios Superiores de Administración y ESA. Eh, tiene un diplomado de innovación política y programa de fortalecimiento de capacidades de mujeres en el ejercicio político del Instituto Holandés para la Democracia. Es asistente del director de despacho de la presidencia fue. y fue. Uh -huh. okay. Y directora de Cultura de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Es coordinadora académica de Diplomados de Derechos Humanos de Mujer y Ciudadanía. Es profesora de los Diplomados Mujeres como Agentes de Cambio de Mujer y Ciudadanía. Es analista de investigación y redactora. Consultora de, pro de proyectos. Consultora de investigación y consultora de transversalización de género. Por último, es la Secretaria Juvenil Nacional del Partido Acción Democrática, AD. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, conozco a muchos de los que están aquí, eh, porque bueno, nos hemos encontrado en otros diplomados, en otras clases de Mujer y Ciudadanía, pero sí me gustaría que brevemente se presentaron con su nombre, eh, eh, el, lo que hacen, profesión, porque sé, por ejemplo, que aquí hay concejales, está Cherezado, por ejemplo, entonces me gustaría saber quién más tiene conocimiento de lo público, entonces que digan brevemente su nombre, profesión si la tienen y a qué se dedican, su, eh, en qué están trabajando ahorita. Sí, vamos a comenzar por aquí. Bueno, buenos días, mi nombre es Adriana Sá educadora del municipio de Sucre, ya jubilada. Este, bueno, soy, soy miembro activo de la Mujer y Ciudadanía. Este, bueno, bienvenida. Gracias. Y, ¿qué más? Ah, bueno, también estoy en la... Eh, pertenezco a Creemos Alianza Ciudadana, coordinadora regional por el Estado Miranda. Y, bueno, y, y por aquí estamos. Bueno, ah, bueno, y, bueno, y también estoy por la parte este, de la religión, por la conferencia y por el Centro Nacional de la... O sea, hay varios programas de formación allí. Y estoy con mi esposo por la parte de la catequesis de adultos. Ah, qué bueno. Mi nombre es Jessica, funcionario del Instituto Sucre. Y trabajo en la Comisión de Ecología desde el viernes. Como coordinadora de la Qué bueno. Ah, gracias. Mi nombre es Omaira Montero. Soy concejal del municipio de Libertador, soy secretaria regional nacional de mujeres de un nuevo tiempo bueno. y trabajo en la Comisión de Espiritualidad y el Buen Vivir del Consejo. Okay. Soy líder social. Muy bien. Aquí hay puros concejales y concejalas, vale. Qué maravilla. Ajá. <risa> Continuamos. Ajá, continuamos por aquí. Buenos días. Bueno. Mi nombre es Yale García, soy ingeniero civil, actualmente trabajo en voluntariado de Mujer y Ciudadanía, también en Creemos Alianza Ciudadana para el Libertador. Eh, también trabajo en, en mi parroquia, trabajo en la parte social y desde la parte religiosa y apoyo a la comunidad de padres venezolanos en el departamento de familia. Okay. Muy bien. Y a mí de nuevo, <risa> Simpatizante, pues. Sí. Buenos días. Buenos días. Yo soy Yamilén Castillero, soy licenciada en química de la Universidad. Gracias por su presencia. Hoy también en mi posición, en el eh, Pertenezco al partido de un nuevo tiempo, soy secretaria general de una parroquia, por parte del barrio. Ah, qué bien. Eh, Pertenezco al equipo de formadores nacionales de la defensa del voto de la organización Sumate. Y... Buenísimo. Tú puedes dar esta clase perfectamente. Ah, <risa> 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 Ahora 
Ok, muy bien. Okay. Ah, qué bueno. Continuamos por aquí adelante. relacionado también. Muy bien. Bienvenido, perdón, al público, especializada en el control de la 
actualmente me desempeño como hasta por el porque yo tengo el futuro y patrimonio de Costa Mucho. Y soy parte, soy la secretaria de mujeres de Puerto Latina. Buenos días, me ¿Sí? ¿Sí? Mi nombre es Aybert Farías, soy ingeniero en informática, actualmente concejal del municipio de Sucre. Pertenezco a la fila del partido Puerto de Final y hoy estoy llevando las tareas digamos, en el área electoral dentro del equipo nacional. Bueno, lo único malo es eso del Caracas. Pues. 100% de Caracas. <risa> 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 bueno, mi nombre es Julia López, enfermera, licenciada en gerencia municipal, soy para la Santa María, bueno, entre otras, hay otras, pero realizadora, pertenezco al partido de la democracia a nivel nacional, soy una organización en la familia nacional, soy a la voz. ¿Con Fairuz trabaja? Sí, y soy cada quieta, quieta, quieta. Muy bien, adelante. Buenos días, mi nombre es Paola Morales, soy licenciada en la administración de la administración y sistema, egresada de la Universidad Simón Rodríguez, tengo una maestría en gerencia comunitaria, soy presidente de la ONG de Despertar Ciudadano, soy miembro directivo de la ONG Solidaridad B, como ya está con la Federación Médica Venezolana, soy miembro fundador también de OLIO, Alianza Cívico Militar, ex dirigente nacional del Partido de Acción Democrática, ex funcionaria del Ministerio de Hacienda como jefe de cuenta social y compromiso de pago, ex directora de rentas municipales y bueno, trabajadora social. Maravilloso. ¿Y fuiste, te, te inscribiste en, en la Academia Militar? ¿Que trabaja en eso? No, sí. pero, pero trabajaste no, como civil. Como asimilada. Ah, como asimilada, exacto. Se me había ido la palabra. Bueno, maravilloso. Hoy tenemos para unos estudiantes de lujo. Les cuento que yo llevo, soy secretaria juvenil de Acción Democrática, pero tengo 14 años militando en AD. Entonces, les voy a hablar un poco desde la teoría de ciencias políticas, pero también desde mi experiencia. En Acción Democrática nos forman desde comenzar siendo testigo de mesa, coordinadora de centro de votación, etc. Entonces les voy a hablar un poco, primero en entender, que muchos de ustedes lo saben, pero veo que están muy enfocados en el tema municipal, la mayoría tiene experiencia en el área municipal, así que en las dinámicas que vamos a hacer los voy a sacar de su zona de confort y van a trabajar desde otro, otra área del Poder Ejecutivo. Eh, de, 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 de los poderes públicos en Venezuela. Entonces, vamos a hablar un poco desde la teoría, pero también de la práctica, de cómo se compone, bueno, la organización político-administrativa en Venezuela y ya en la tarde vamos a hablar un poco sobre las elecciones. Pueden, quiero que sepan, cada profesor tiene su estilo pedagógico, a mí no me gustan las clases magistrales aburridas donde ustedes se duerman, entonces se pueden parar si necesitan estirarse, caminar, eh, pueden comer, la verdad que, que, que cero, no tengo distracción con eso, que sepan lo que, lo que quiero es que se mantengan despiertos. O sea, si alguno siente que se está durmiendo, bueno, se para, camina, da una vuelta, yo no me voy a distraer con eso, no tengan problema. Lo importante es que escuchemos a nuestros compañeros y compañeras de clase, respetemos los derechos de palabra y no interrumpamos hablando todos a la vez. Vamos a tener eso como normas básicas de la clase de hoy. Va a ser, les voy a ir preguntando, vamos a tener dinámicas y espero bueno, que se entretengan y que sea muy práctica la clase de hoy. Cuando hablamos de estructura del Estado, lo primero que tenemos que entender es cómo se compone el Estado y aterrizarlo, por supuesto, a Venezuela, que es donde vivimos nosotros. Existen internacionalmente tres tipos posibles de organización del Estado que las vamos a ver a continuación. Hay una famosísima que lo decimos como en término peyorativo, que es burocracia. Siempre hablamos, bueno, es que es la burocracia, y lo decimos como, con una connotación mala, como, como que es algo que, que es malo para la ciudadanía porque nos genera retraso. Pero la verdad es que la burocracia, en términos beberianos, que, que es el padre de la burocracia, habla son de los procesos administrativos. Nosotros necesitamos procedimientos, reglas y normas para que todo, todo tenga un sentido de ser en la administración pública que es tan amplia, es tan compleja y que ustedes conocen muy bien, eh, la mayoría de ustedes que se han dedicado a lo público. En otro sentido, también están los entes instrumentales y empresas públicas, en Venezuela en los últimos años hemos visto mucho de qué se trata el tema de empresas públicas. Aquí podríamos tener un debate de si consideramos o no que haya tanta intervención del Estado o no en ciertos asuntos. 
en mi opinión, el Estado no tiene tanta capacidad humana y financiera para ser dueño de tantas empresas públicas, sino que debería dedicarse a lo vital, a lo que le corresponde eh, al Estado en términos de generar bienestar social a la población, pero un Estado no debería ser dueño de empresas de carros, de areperas, como ha ocurrido aquí en Venezuela, por poner solo unos ejemplos. Y finalmente están también los subcontratistas que, a, a los que el Estado busca, ¿no? que son empresas privadas, no gubernamentales. Por ejemplo, lo podemos ver en el caso de los municipios, cuando se aprueba subcontratar a una empresa privada para que se encargue el tema del aseo, por ejemplo. Ahora bien... Aquí les tengo unas preguntas. A ver, ¿quién sabe la diferencia entre estos, entre estos tres conceptos? Vamos a hablar, aquí nos podemos equivocar, aquí estamos para aprender sin miedo. ¿Qué es para ustedes Estado? ¿Qué es para ustedes Nación? ¿O es lo mismo? ¿Qué es para ustedes Gobierno? Adelante. Eh, son tres cosas distintas. Estado tiene que ver con la organización y la parte social. Eh, Nación tiene que ver con la Y el gobierno es la instrumentalización a través de las personas, de los partidos y de la capa gobernante que se encarga de eso, de la habilidad de Estado a través de socios y de que dirigió o conducir la nación. Guau, wow, maravilloso, pareciera que estudiara ciencias políticas en lugar de recreación. <risa> el Estado por lo general es permanente, el gobierno es permanente. Correcto, ahí hay políticas de Estado y hay políticas de gobierno que eh, se supone las políticas de Estado, bueno, traspasan o iban más allá independientemente del de gobernante de turno, de la ideología del gobernante de turno. O sea, un, un Estado representa la formalización de una autoridad permanente y pública que domina por el interés general un ámbito territorial cerrado. El Estado se compone, eso es como muy teórico, territorio, ciudadanía y poder. La nación, como tú muy bien lo decías, es el conjunto de personas que ocupa un determinado territorio, pero que aparte están identificados y cohesionados con un tema cultural, identitario, con tradiciones, con su lenguaje, con la historia. Y gobierno, bueno, es lo que se reconoce en la Constitución y asume responsabilidades como poder ejecutivo, legislativo, judicial, y ya vamos a aterrizar un poco en toda la estructura de gobierno venezolana. Que a veces pensamos, nos dedicamos a hacer política y, y no nos dedicamos un tiempo a estudiar y a entender cómo funciona la organización administrativa venezolana. Y eso es fundamental a la hora, y, y no solo como políticos o políticas, también como ciudadanos o como actores de la sociedad civil, porque si ustedes necesitan hacer un plan de incidencia, bueno, para incidir en que se reforme, se apruebe o se anule determinada ordenanza, por ejemplo, necesitan saber cómo funciona el sistema de administración pública para saber a quién dirigirse y qué mecanismos ustedes tienen a la orden del día. Bueno, la administración pública eh, es como el conjunto de entes y órganos que forman parte de toda la estructura organizativa venezolana, o sea, del Estado venezolano. Ahora bien, ¿cuántos ministerios hay en Venezuela? A ver quién pega el número, vamos a ver. ¿Ah? ¿Cuántos? <ríe> bueno, o sea, Ah, sí. Hay 33 ministerios, la que más se acercó fue Teresa de sí. Y los ministerios son importantes porque, según nuestra Constitución, en el artículo 242, los ministros o ministras son los órganos directos del presidente o presidenta de la República eh, y que generan, formulan, adoptan y ejecutan políticas públicas. Y eso a nivel nacional. Entonces, siempre es importante... Sé que en el caso venezolano es súper fastidioso porque los cambian a cada rato, disminuyen, crean más ministerios, viceministerios, eh, pero bueno, como agentes de cambio, como actores de la sociedad civil, como dirigentes políticos, es importante tener eso en cuenta a cada momento para, a, a la hora de hacer políticas públicas, a la hora de hacer política. Adelante. Tengo una duda aquí. Entonces, que los ministerios 
No, no lo leí completo, pero ejecuta. Me, me, me hizo horrible la palabra ejecuta. Eh, Eje, ejecutar es aplicar. Ajá. O sea, tú, tú decides, formulas las políticas públicas y las llevas a cabo. O sea, no solo las decides en papel, ejecutar es llevarla a cabo, implementar. Sí. Es que yo tengo Depende, o sea, pero es que eh, hay organismos, direcciones, institutos autónomos que son partes de la sociedad nacional, se debe al Ministerio de Interior, puntos de vista. O sea, lo que tú dices, no hay una relación directa con una especialidad y que haga una buena gestión, pero eso no excluye a que tengamos que exigir ciertos créditos eh, académicos para que lleves a cargo determinado cargo. ¿no? Pero eh, esto es lo importante, que nosotros podamos generar este debate, estas diferentes visiones. Porque eh, comentabas y preguntabas del tema, no, no sé, eh, o sea, sinceramente no sé cuál es el, el requisito para presidentes de todos los países del mundo, pero ahorita el mediodía lo va a buscar en la hora de almuerzo y si vamos a, les traje aquí y lo van a ver en una presentación, los requisitos en Venezuela. O sea, les traje incluso los requisitos para ser gobernador, alcalde, presidente, diputado, justamente porque sé que ese debate se iba a dar cuánto duran sus periodos y cuál es parte también de sus principales competencias en cada una de esas estructuras, porque a veces también yo me cansé de ver en la campaña y he visto todavía concejales eh, ofreciendo cosas que no son competencia de concejales, o haciendo gestión que no son cosas de concejal. O sea, dije, yo voy a traer a colación aquí cuáles son las competencias principales, y, y la gente tampoco... Oh, entonces le, le pide al concejal, bueno, mira, yo quiero que me regales una nevera, eh, o veo concejales repartiendo tapabocas, entonces no, no hay como una claridad ahí en las funciones, y, y gobernadores también. Se, ¿Somos un Estado federal descentralizado o un Estado unitario centralizado? Según la Constitución. Según la Constitución. Así es. Sí, incluso dentro de las competencias, por ejemplo, atención, dentro de las competencias de las gobernaciones está que en las gobernaciones se debe encargar de las vías terrestres del Estado y debe trabajar en conjunto con el Ejecutivo Nacional de las autopistas y, y vías principales. Sin embargo, hemos visto cómo el Ejecutivo Nacional, cuando gana un gobernador que no es del agrado, ay, si va a prender el aire, qué bueno, porque hace calor. Cuando, cuando, ponen un, cuando gana un gobernador que no es del agrado del Ejecutivo, le van quitando competencias. Yo soy el Estado Miranda, eh, sí, pero antes de, de que comenzaron a usar de protectores, antes quitaban competencias. Entonces, no, ya las vías... Mira, la Panamericana ya no le pertenece a la gobernación de Miranda, el hospital ya no le pertenece a la gobernación de Miranda, entonces comienza a ser un centralismo completo que no hay capacidad, no hay capacidad en Caracas para manejar todo eso. Es auto, es, lo ponen de su bolsillo, auto es gestión. Y el El alcalde actual, no. o Cariz. Pero qué interesante. Y aquí, y aquí vemos cómo entra el tema, ¿no? Que 
puede ser de oposición o de chavismo, entonces por mantener el control y el poder total, porque claro, él tenía, ahora que recuerdo, el Consejo Municipal en contra. Entonces, por eso fue que hizo eso, para, para, exacto, para poder ejecutar, cosa que está mal, no se puede violentar la, la ley independientemente del partido político, de la ideología política que tú seas. Adelante, Ángel. No, adelante, adelante. Así. Y si nosotros no comprendemos eso, pues la cosa donde le estamos haciendo la cosa opositora, porque muchas veces entre nosotros mismos hacemos competencia de general. Yo celebro mucho, por cierto, las posiciones que yo puedo tener en el grupo de, 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 de este tipo de, de líderes, porque se observa una sana rebeldía frente a esa posición. Entonces, No, y, y, o sea, yo la verdad es que tengo las, las esperanzas puestas aquí, fíjense, a que hay una nueva generación de concejales y se están formando y están siendo críticos y eso es importante. Ojalá todos nuestros concejales en todo el país se dedicaran a formarse y a entender más eso. Pero que haya una nueva generación aquí y que estén buscando formarse da mucha esperanza para el país. No las podemos perder, la esperanza es lo último que se pierde. Y yo soy... De, de las personas que cree que cada grano de arena se importa. No, no es que no suma, se importa y hay que, hay que sumar desde cada espacio. Esto que estamos haciendo hoy es una acción de incidencia pública que hace la organización Mujer y Ciudadanía, que busca incluir en los decisores políticos o en, o en los actores políticos de mayor influencia en las comunidades, formándolos y dándoles herramientas bueno, para tener una ciudadanía más acorde con lo que establecen las leyes. Y lo que mencionabas al principio, el tema es que no hay respeto a la separación de los poderes. No, a, a, y no hay respeto al Estado de Derecho. Entonces, bueno, esto es parte de lo que hemos discutido, todas estas preguntas que están aquí. Y en el artículo 4 de la Constitución se establece que Venezuela, como le decías tú, es un Estado federal descentralizado, en los términos que está consagrado en la Constitución, y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad. El Estado de Derecho, que, que lo he mencionado varias veces y está establecido en el artículo 2 de nuestra Constitución. Venezuela se constituye como un Estado democrático, social, de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Esto es lo que establece nuestra Constitución. Hoy en día sabemos que está completamente vulnerado lo que es el Estado de Derecho en Venezuela. Eh, el Estado debería estar al servicio de la ciudadanía, de la población, no al servicio de un partido político, no al servicio... No, eh, la Constitución y el Estado no deben ser como el escudo de los que tienen el poder. O sea, hoy en día vemos cómo abrumadoramente... Eh, las personas con, que tienen el poder lo demuestran, lo fanfarronean, lo utilizan, lo explotan en su máxima expresión, abusando y, y, y pasándole por encima a la ciudadanía. Entonces vemos esa cantidad de ministros, por ejemplo, con un poco de escolta, con varias camionetas en toda esa escolta que los protege, cómo abusan, que creen que por el hecho de ser ministro no se deben a respetar las leyes de tránsito. O sea, no hay un respeto a lo que es el Estado de Derecho en Venezuela. Ahora, ¿cuáles son los ámbitos en lo que se justifica que el Estado actúe o no, según usted. Yo quiero que aquí ustedes me digan en cuáles áreas creen que el Estado sí debe actuar y en cuáles no debe actuar. 
En el, ¿Actuar o no actuar? Actuar. Salud. 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 Vamos a anotar aquí y ya va. Ajá, me dicen que educación. ¿Están de acuerdo todos? Aquí entra un elemento ideológico también, quiero que sepan. Hay gente que puede creer que la educación debe ser privada. Ok, yo no voy a emitir juicios eh, parcializados hacia qué es mejor o no, pero sí quiero que ustedes debatan y me digan qué creen. ¿Tú crees que no? Que la educación no debe, el Estado no debe actuar en el área educativa. Sí debe actuar, pero debe ser no parte de esta manera. Ok. Ok. Ya, ya les doy el derecho de palabra, vamos a escucharnos todos. Entonces no hay acuerdo del grupo aquí, es válido. Ojo, esto no es ninguna evaluación. Adelante. Yo pienso que aquí no debería ser el que sirve actuar en matrón, para eso es el espacio público, la estructura, la recuperación de salarios, el sueldo de los profesores, los beneficios sociales que quieren, que quieren los educadores. Y ahora, y ahora, hay una imagen que me ha trabajado su infancia. Ah, el vaso de leche. Okay. En cuanto a infraestructura, no servicios públicos. Servicios públicos, gas, electricidad, agua. Ah, ok, seguimos hablando de educación ya. Ajá, seguimos por aquí. Ok, adelante. ¿Pueden proponer otras áreas en las que crean que el Estado debe actuar o no? Ok. Ya, ya les doy el derecho a palabra. Como parte de 
los re, del recorrido, la Plaza Bolívar, bueno, también se va a ¿no? la sede del Partido de la Claro, ojo, cuando hablamos de ideologización del currículo escolar, no tiene tanto que ver con que sea público o privado, porque una escuela privada, católica, va, va también a, a dar en su currículo el tema religioso. Lo importante, el Estado no, eso es una ilegalidad, es anticonstitucional lo que hace el Estado, porque lo veíamos aquí. O sea, nosotros somos un Estado democrático, entonces por lo tanto no debería haber ideologización de ningún tipo en lo que es el currículo escolar. Ahora, el debate de si la educación debe ser pública o privada va más centrado a si el Estado debe construir infraestructuras, debe pagar los salarios de los profesores, debe pagar... Yo estudié en la UCB, o sea, por lo tanto el Estado pagó mis estudios en la UCB. Entonces, eh, el debate va más centrado hacia ella partiendo del deber ser de que el Estado no debería ideologizar según nuestra Constitución, aunque lo está haciendo, ¿no? Y, o sea, hay un punto muy importante traerlo a colación. Ahora bien, ya les doy el resto de derecho de palabra, pero quiero que no se centren en el debate de la educación privada y pública, sino que nos centremos en esto. Quiero que me den más ideas. ¿Qué piensan que otras áreas? O sea, porque es, es válido que aquí haya diversidad de pensamientos sobre si creen que la educación debe ser pública o privada, pero quiero que me digan en qué otras áreas creen ustedes que el Estado debe actuar o no debe actuar. Defensa, salud... La policía, por ejemplo. Se voy con los derechos de palabra por aquí, luego por aquí, luego el cerezado y luego allá. Ah, ¿y dónde más? Ok, perfecto. Sí, no. Bien, seguían por aquí. Recuérdense cómo el. Ajá. Ok. Yo considero que en la parte de seguridad pública debería de establecer un sistema de seguridad pública que se establece como que. Seguridad de, de defensa o de interior y justicia. Seguridad pública. Seguridad pública, no sé qué es de vida. Hace tres semanas mi hermana fue en una camioneta donde mataron a un testigo de la batalla. A la de los peques. Un malandro. En las camionetas públicas, en el distrito, hay una cámara donde se podría vigilar. Es una seguridad que para los pasajeros, que no tiene ninguna, porque nadie se ve. Muchas veces dentro del sistema de transporte público, el mismo sofer está en combinación con. No serán todos, pero sí se han dado los casos. Yo fui sujeta a una de esas y el chofer era el que decía quién tenía y quién no tenía. ¿Quién podía tener y quién no podía tener? Ahora, en esto, fíjate, tú este fue un caso que fue asesinado más sano y nadie reportó eso. Solamente se abocaron a las personas que estaban sentadas a la basura. Porque fue testigo presencial de eso. Una mujer casi, casi de 70 años con el nerviosismo. ¿Qué se va a dar de cuenta de que de los detalles 
que le hacían las preguntas a él. No hacía nada. Si era un sistema de seguridad pública dentro de los transportes, pudiera ser que se minimizara esta actividad. El sistema de seguridad pública si no, ¿por qué? Ok, muy bien. Eh, ¿Seguían? Ajá, estaba Cerezada, luego él, luego ella, luego tú. Ajá. ¿La iniciativa privada? Ah. Bueno. Ajá. En resumen, porque fue muy largo todo lo que dijiste, no. Seguía, ajá, tienen que acordarse cuando les digo, ajá, seguía ella, ya sigo para allá. Luego seguías tú, luego ella y luego ustedes dos, ¿ok? Y cerramos el derecho de palabra por esta para continuar porque no nos va a alcanzar el día después para todos. Sí. Desde, ok, lo voy a poner aquí, pero vamos a continuar con el derecho de palabra, venía él. ¿Cuál? Ok.
No debería inter intervenir en lo privado. No debería intervenir. Ok, muy bien. Exacto, sí. A las empresas. Claro. Muy bien, por aquí. Bueno, yo creo que la educación debe tomarse desde el Estado porque son nuestros impuestos y no hay desarrollo en un país si no tienen ciudadanos del Estado realmente. Recuérdense perfectamente que Venezuela iba en, en un ascendente cuando la educación pública en Venezuela era de calidad y de hecho, la bueno, de hecho, no los efectivos de con una de estas partes. Con respecto a la salud, no existe un país que pueda establecerse si su salud, si sus ciudadanos no tienen la capacidad de recibir lo que significa el, desde el Estado la, no sería la palabra, la, la posibilidad de ellos resolver sus problemas porque también tienen de nuestro impuesto. El transporte público en Venezuela debe ser sincerado. Hay empresas privadas que manejan lo que dicen que es un transporte público y hacen con los ciudadanos lo que a ellos le da su gana. Entonces, nosotros debemos también incidir en estas acciones como tal, porque no nos estamos comportando como ciudadanos conscientes de lo que corresponde allí. Cuando se habla de que el gasoil, la gasolina, el octavo son subsidiados por el Estado, son subsidiados con nuestros impuestos. Entonces no nos pueden aumentar como a ti te da la gana y el deterioro que tenemos también en, esa, en ese grupo de, de personas que manejan el transporte público y que lo hacen hasta la hora que ellos consideran necesario. Tenemos otro de los puntos aquí, que son los servicios públicos. Nuestros servicios públicos tienen que estar cubiertos por el Estado. Nosotros no tenemos sentido de pertenencia a lo que significa nuestro impuesto. Y la seguridad y defensa del Estado es nuestra seguridad con todos los órganos que están allí, este, ya sea la parte militar, ya sea todas las fuerzas que corresponden. A nosotros en este momento estamos totalmente en desventaja porque el gobierno no aplica las medidas que corresponden. Nosotros no deberíamos estar intervenidos por la guerrilla y pagando la flote que se está pagando desde los transportistas que están llevando los alimentos de un sitio a otro, como los que están vendiendo en cada una de las dependencias, incluyendo Caracas, porque ya no son solamente las zonas fronterizas, es decir, no tenemos que ir al Estado. Y como tal, nuestra, ¿cómo se llama esto? La defensa del Estado que corresponde, que se nos ha nosotros, resulta que no, está, que no está funcionando porque el gobierno hace lo que le da su calísima gana y nosotros nos damos una capacidad o no nos hemos organizado para pedir las cuentas que corresponden al Estado. Por eso es eso que yo quiero que les pide Muy bien. Sí, bueno. Eh, yo pienso que, para que yo le no que eh, eh, el Estado descentralizado y el proyecto de la privatización. El Estado, creo que debe reservarse, digamos, eh, un producto estratégico. El recurso estratégico es el de la seguridad del Estado como tal, de la defensa, y para todo lo demás debe ser responsable. Entonces, la garantía de los principios constitucionales. Eso va a ser. Yo creo que es un reglamento. Y que el Estado se bonita a la hora de que de que haya una falta a, a, a los principios constitucionales en cualquier totalidad. Pero, si un, por ejemplo, si un gobernador, si un alcalde, se posesiona del Estado y comienza a hacer este, una ciudad de ganas, para garantizarle a la ciudad 
Buenísimo, cerramos la intervención contigo y continuamos con la clase. El Estado. Ajá. Bueno, independientemente, quiero que sepan que esto es normal que suceda, que no estén de acuerdo. Porque esto no se debe a una decisión de la administración pública netamente legal. Aquí hay connotaciones ideológicas en lo que acabamos de debatir. Entonces, eso, eh, o sea, esto es normal que pase. Yo me asustaría que todos estemos de acuerdo con un solo modelo. O sea, dependiendo de nuestras ideologías políticas, eh, es que nosotros vamos también a ver en qué ámbitos debería actuar el Estado o no. Algunos ámbitos como que... Ay, déjame borrar. Algunos ámbitos como más establecidos a nivel mundial, como que, más, que todo el mundo está de acuerdo, es en temas de seguridad y defensa, 
regulación económica, que esto no quiere decir que debe intervenir en todos los aspectos económicos, sino de, de bueno, regular que no se creen grandes monopolios, etcétera, y la provisión de bienes públicos. Pero la verdad es que aquí podemos ver un poco, dependiendo tu visión política, cómo puedes tú incidir en, en cómo ver la educación, si es pública o privada. Por eso les dije, yo no les voy a decir, porque yo tengo una posición ideológica clara en que creo si la educación debe ser pública, privada, la salud, etcétera. Entonces, eso era normal que debatieran y que no estuviesen de acuerdo, porque aquí no todos pensamos igual. Los socialistas defienden más la intervención del Estado en cualquier parte de la vida humana, el liberalismo no acepta ningún tipo de intervención en la propiedad, y aquí les pongo como que extremos, ¿no? O sea, porque si hablamos de esto, entonces se crean grandes monopolios, si no hay ningún tipo de intervención ni de regulación económica. Y bueno, las ideologías de derecha son intervencionistas en asuntos que muchos consideramos eh, privado y, y en realidad eso es de, las, de los extremos. O sea, hoy en día estamos en unos patrones a nivel mundial donde los totalitarismos, tanto de izquierda o de derecha, están apl aplicando prácticas populistas y lo que buscan es el control to total y la hegemonía y homogeneidad de la población y de la ciudadanía que lo siguen. Pero quiero que sepan que todas las políticas públicas que ustedes apliquen eh, desde cualquier aspecto en el, en el poder público nacional, regional o municipal, va a tener una connotación ideológica de lo que ustedes creen. Por eso los que son concejales, diputados, gobernadores, alcaldes, pertenecen a un partido político. Y ahí es cuando nosotros, como ciudadanos, pensando que aquí ninguno es político, debemos saber qué es lo que ofrece a determinada persona por su partido, pero es que no hay transparencia, no hay propuestas, ni proyectos políticos, ni programas políticos de los partidos. Si yo voy a votar por alguien eh, de COPEI, bueno, sé, yo debería saber cuáles son las banderas políticas que ellos llevan. Entonces, a lo mejor yo como feminista no voto por alguien como COPEI porque ellos creen en la familia y no en el derecho de las mujeres como individualidad. Por ponerles un ejemplo, entonces nosotros deberíamos tener muy claro a la hora de votar quién es, qué partido político representa y cuáles son sus propuestas políticas, porque van a tener mucha connotación de la ideología en la que tú creas. Entonces, era normal que se debatiera aquí, por eso les decía, aquí ninguno va a tener como la razón de que es, porque es normal que tengan diferentes visiones sobre en qué ámbitos debe intervenir el Estado. Y más allá de las justificaciones normativas sobre su ámbito, una política pública es lo que quienes controlan las instituciones deciden hacer. Entonces, si alguien que está en una institución tiene, eh, eh, está más parcializado, o sea, una ideología política, evidentemente las políticas van a tener esa connotación. Todo dentro del marco de la ley. Recuerden que se supone que hay un Estado de Derecho que regula eh, que no haya, por ejemplo, ideologización de la educación, independientemente seas de derecha o de izquierda. O sea, no debería haber ideologización de la, de la educación. Ahora, ¿cuán federales somos? ¿Cuántos estados tenemos nosotros en Venezuela? Y un distrito federal y unas dependencias federales. ¿Y cuántos municipios tenemos? Ah, muy bien. ¿Y cuántas parroquias tenemos? 46. 1146 parroquias tenemos. Sí, antes nosotros teníamos también como eh, territorios federales, incluso en la constitución actual del 99 está establecido el término territorios federales, pero hoy en día no hay territorios federales en Venezuela. Tenemos los estados federales, que son los estados, eh, que son iguales, o sea, en competencias, en lo político, y tienen ciertas características los estados de por qué se consideran federales. Bueno, tienen un gobernador o gobernadora, tienen un gabinete, secretario, secretario de gobierno, procurador o procuradora, tienen un consejo legislativo, entonces aquí vemos cómo se replican como los cinco poderes nacionales en el Estado. Tienen un contralor, tienen una policía, tienen una bandera, un escudo, un himno, y esto se da porque son Estados federales justamente. Se supone que gozan de cierta autonomía, Crea, tienen su propia constitución que por supuesto no puede ir en contra de la constitución nacional, pero eso es algo que muchos ciudadanos de a pie no saben, que los estados tienen su propia constitución, que somos un estado federal descentralizado. Y a nivel nacional, cada estado está representado en la Asamblea Nacional. Es por eso que están los circuitos electorales para que, se, para que estén representados en la Asamblea Nacional y por cada estado debe haber mínimo 
tres diputados o diputadas por cada estado a nivel nacional en la Asamblea Nacional. Ahora, eso después también influye la cantidad de densidad poblacional de ese estado y cómo se componen los circuitos, pero mínimo deben haber tres, porque bueno, es la representación, se supone que en este estado federado deben estar en la Asamblea Nacional para esas leyes macros que al final... O sea, son como eh, transversales en todo el país y en todas las decisiones que se toman. Sí, eh, sí, a, sí ahora, ahora la Asamblea Nacional está compuesta de otra manera, pero no está en la ley, en la ley, en la Constitución sale así. Y como me estoy basando en la Constitución, puse fue esto. O sea, ese cambio no está establecido en la Constitución porque se requeriría una reforma constitucional para eso. No sé, ¿qué, ¿cuántos diputados hay ahorita? Exacto, a, el, antes eran, según esta representación, 167. Y este caso, si no está en la reforma de la Constitución, eso no tiene validez entonces la forma como lo está manejando. Bueno, es parte de, de las discusiones y problemas políticos que hay en la actualidad en Venezuela. Independientemente de lo que apoyen, eso es parte del debate político en la actualidad venezolana y de la problemática que hay de de los sectores que no se ponen de acuerdo. Nosotros, en esta todo esto está sacado de la Constitución, todo lo que les estoy diciendo. Nosotros, como políticos, fallamos en esta parte porque la ciudadanía no está consciente de ese tipo de cosas. No, y hay muchos, o sea, si nos ponemos a detallar la Constitución, hay muchas cosas que, que se están violando en la Constitución. Bueno, los estados se dividen en municipios autónomos, aquí somos especialistas en esa área, aquí hay muchos concejales. Y estos a su vez en parroquias civiles, antes se escogían juntas parroquiales, o en la actualidad no se escoge, cada estado, y, y entonces aquí vemos la relación de, lo, de la autonomía de los estados federales. Cada estado determina cuántos municipios componen su estado. Y aquí entra un tema, ¿no? Que el único caso, mucha gente no lo sabe, a mí me da risa porque yo he escuchado eh, proyectos de candidatos a, a la Alcaldía de Libertador que dicen, no, nosotros cuando lleguemos a la alcaldía vamos a descentralizar el Distrito Capital, pero el Distrito Capital no es un Estado. Y la descentralización se lleva por la Asamblea Nacional. O sea, tú solo puedes municipalizar Caracas, es a través de la Asamblea Nacional porque no es un Estado. O sea, ahí no se legisla, eso sí lo, es materia de la Asamblea Nacional. Que ojo, eso es una discusión que hay que dar. Yo sí creo que Caracas debería dividirse en más municipios, no en parroquias como está en la actualidad. Pero lo que está mal, que se lo he escuchado a muchos candidatos es que lo van a hacer cuando lleguen a la alcaldía, eso no es materia del Consejo Municipal del Libertador ni y que no es un Estado, o sea, eso lo hace la Asamblea Nacional. Pero no es, no es proponer desde claro. el poder local la descentralización. Ah, claro, por supuesto, por, por la Asamblea Nacional tiene una cierta de, de, de normativa, no es normativa, no encuentro la palabra, o sea, un, una, tiene formas establecidas para que la gente pueda... Eh, pedir que se discute una ley, o sea, recolección de firma ciudadana, eh, por petición de presidencia, desde el Consejo Municipal, hay mecanismos, exacto, no encontré la palabra. De esas entidades. Uh -huh. Incluso los diputados deberían presentar su memoria y cuenta ante los ciudadanos que lo, que lo escogieron. No en la sede, en su oficina de la comisión en la que son presidentes, que veo que muchos lo hacen. Ellos tienen que presentarle a sus ciudadanos esa memoria y cuenta. Y el deber ser, que lo hemos visto como, no sé si lo han visto en películas, que se sientan algunos diputados en algunas películas gringas. 
Entonces, ah, bueno, hoy es el día donde yo recibo a los ciudadanos. O sea, ese es el deber ser. Si, por ejemplo, tú eres electo por el circuito Chacao Barito Letillo, yo tengo que tener un día a la semana, o bueno, pongamos dos veces al mes, donde yo esté en un sitio público para atender a los votantes de ese municipio. Ajá, Cherezada y luego tú. ¿Tú me... A tú. De la memoria cuenta, se ocurrió la brillante idea de colocar uniformes militares en cada entidad de la Esa es transparencia, tu gestión. Y entonces los otros concejales se molestaban porque tú le hacías. Qué mal estamos. Ajá. No, del distrito capital. No hablamos del distrito capital. Que sabes que el distrito capital es un solo municipio, que es municipio libertador y tiene sus parroquias. Pero para poder convertir el municipio de Libertador en varios municipios, que en caso de que se quisiera, que son proyectos políticos que hay por ahí, eso está en manos de la Asamblea Nacional, era el punto. En el caso del Distrito Capital. Y bueno, y nuestra Constitución también establece que si algunos estados, eh, dos o tres eh, municipios, perdón, ¿qué estado? Eh, pueden hacer una mancomunidad y crear un área metropolitana, por ejemplo. O sea, es absurdo que aquí en Caracas se haya eliminado el área metropolitana cuando es, eh, incluso dos estados también pueden, o sea, municipios cercanos de, entre dos estados. O sea, que no haya un sistema de transporte, por ejemplo, coordinado entre todo el área metropolitana. O sea, aquí cruzamos los tres municipios, cuatro o cinco municipios que conforman el área metropolitana en un día fácilmente haciendo cualquier diligencia. Entonces, bueno, eliminan eso, pero por algo nuestra constitución lo establece, ¿no? Que esto es fácil hacer por facilidades de gestión pública también que se deben hacer.